പി എഫിനെ പറ്റി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരം വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇവോൾവ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ എന്താണ് പി എഫ് എന്നുള്ള ബേസിക് സബ്ജക്റ്റ് മുതൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോണുകൾ അവൈലബിൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം വീഡിയോ പി എഫിനെ പറ്റിയും ഇ എസ് ഐയെ പറ്റിയും ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിരന്തരം എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളും കോളുകളും ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് അയക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരിയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ മനോജ് ഇവോൾവ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയി ഇവോൾവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പുത്തൻ പുതിയ വീഡിയോസും ഇൻഫർമേഷൻസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനും വ്യൂ വ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്കും വ്യൂവേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്കും മീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണമാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എ എൻ അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പി എഫ് ഇൻ്റെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്നത് യു എൻ അറിയാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് യു എൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ മാസ സാലറി സ്ലിപ്പിന് യു എ എൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു എ എൻ നമ്പർ അറിയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു എ എൻ നമ്പർ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല എംപ്ലോയറോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് യു എ എൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു പി എഫ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ യു എ എൻ നമ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പഴയ യു എ എൻ നമ്പർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ യു എ എൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ അഥവാ പഴയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ യു എ എൻ നമ്പർ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് യു എ എൻ നമ്പർ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി എഫ് പി എഫ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ യു എ എൻ നമ്പർ അല്ല എങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ മുഖേന വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ അടുത്തു തന്നെ ഈ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ ഓൺലൈൻ മുഖേന വരും എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പി എഫ് നമ്പർ ഉള്ളവർ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയാലും അത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട് പാൻ കാർഡിൽ എൻ്റെ പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട്
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ റീസൺ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈനായി നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ആവശ്യത്തിനാണോ സമീപിക്കുന്നത് അത് ഓഫ്ലൈനായി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പി എഫ് ഓഫീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൻ കാർഡിലെ പേര് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാൻ ഐ ചേഞ്ച് നെയിം മൊബൈൽ നമ്പർ ഫാദർ നെയിം എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറോ അച്ഛൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ പേരോ ഒക്കെ എനിക്ക് ഓൺലൈനായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട് ബേസിക് ചേഞ്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ സർവീസസ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസ് സോറി ഓൺലൈൻ സർവീസ് അല്ല ബേസിക് ചേഞ്ചസിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് പേരിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും എംപ്ലോയർ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ലോക്കൽ എംപ്ലോയ എംപ്ലോയ ഇ പി എഫ് ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയും അവരൊരു പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ചേഞ്ചസ് മുഴുവൻ മാറ്റുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പി എഫ് ഫ്രം യു എ എൻ ടു യു എ എൻ ആൻഡ് പി എഫ് പി എഫ് നമ്പർ ടു യു എൻ അതായത് നമ്മുടെ പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം ഓൺലൈനായി യു എ എനിൽ നിന്ന് യു എ എനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഓൺലൈനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പി എഫ് നമ്പറിൽ നിന്ന് യു എ എനിലേക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എ എൻ നമ്പറിൽ നിന്നും യു എ എൻ നമ്പറിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് പി എഫ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ നിന്ന് യു എ എനിലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ പി എഫ് ഓഫീസിലൂടെ എംപ്ലോയർ ത്രൂ വേണ്ട വേണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യു എ എൻ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന യു എ എൻ നമ്പറിലുള്ള പണം ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനു മുൻപുള്ള പി എഫ് നമ്പറിലും യു എ എൻ നമ്പറിലും എൻ്റെ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പണം എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും കിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ പി എഫിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ പൈസയും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ എല്ലാ അർഹതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ യു എ എൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ പിൻവലിച്ചു അതിന് മുൻപുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പി എഫ് നമ്പറോ യു എ എൻ നമ്പറോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വിഡ്രോ ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണോ അക്കൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം മുഴുവൻ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലെയിം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലെയിം റിജക്റ്റഡ് ആയി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ പേജ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ലെറ്ററും കൂടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോം നയൻറ്റീനും ഫോം ടെൻ സിയും ഇപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോണിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോം തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത്
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു റിപ്ലൈയും കിട്ടുന്നില്ല അനുകൂലമായ റിപ്ലൈയും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി എഫ് ഐ ജി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രിയാണ് രജിസ്ട്രി മീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രജിസ്ട്രിയാണ് ഗൂഗിളിൽ ഇ പി എഫ് ഐ ജി എം എസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പി എഫ് നമ്പറും പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ യു എൻ നമ്പർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അവർ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ റിപ്ലൈ തരുമെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസമോ കഴിയുമ്പോൾ റിപ്ലൈ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കിട്ടിയിട്ടും റിപ്ലൈ കിട്ട് എടുത്തിട്ടും റിപ്ലൈ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മാർഗം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം ആരാണോ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരി അയാൾക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പൊട്ടിച്ച് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ആ അധികാരി നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ആ അധികാരി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് ഫൈൻ വരെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിപ്ലൈ ഒന്നും വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം ഇതാണ് ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് റിക്വസ്റ്റ് അഥവാ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലനെസ് ആണ് അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം റീസണായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ് അഥവാ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വളരെ ചുരുക്കം സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് കിട്ടാവുന്ന എമൗണ്ടും വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ടുകൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് നമുക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഡിക്ലറേഷനായിട്ട് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഉള്ള പേരല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് ആളുകളുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് സി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഡിക്ലറേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് അവരുടെ പേരെല്ലാവരും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ മരണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പി എഫ് ഓഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ആരൊക്കെയാണോ അവകാശികൾ എന്നറിയാനുള്ള ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മരണാനന്തരമുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ ബെനഫിറ്റുകൾ കിട്ടാനുള്ളത് ആ ബെനഫിറ്റുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് താലൂക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് അവർ വ്യക്തമായ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നൽകുന്നത് അത് വെച്ച് മാത്രമേ അവർ നൽകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഹാജരാക്കണം ഇനി ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചു അത് മാതൃഭാഷയിൽ അതായത് ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ മലയാളത്തിലാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മലയാളത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ മലയാളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചോദിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല
റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എട്ടോ ഒമ്പതോ വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷമായി ഏഴ് വർഷമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിഡ്രോ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റടത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങും ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ സാലറി ഇത്രയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സർവീസ് നമുക്ക് പെൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് ഈ സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ പി എഫ് ഓഫീസുകളിൽ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഫോർമാറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ടറി കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പഴയ എംപ്ലോയറുടെ ത്രൂ പഴയ എംപ്ലോയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ത്രൂ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ആ സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പെൻഷനിലേക്ക് പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രസ്റ്റിൽ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പി എഫ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയും ക്ലോസ്ഡ് കമ്പനിയെ പറ്റിയും അതായത് കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിലാണ് എന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൻഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇ പി എഫ് ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് ഇ പി എഫ് എമൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇ പി എഫ് എമൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പനിയുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പെൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഇ പി എഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക ക്ലോസ്ഡ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ആ കമ്പനി ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നും നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ വീഡിയോ കാണുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കുക അത് നോട്ടറിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയെ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് മാനേജറെ കൊണ്ടൊക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ അതായത് പി എഫ് ട്രസ്റ്റ് പൂട്ടിയ കമ്പനി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക employer is not paying my amount but deducting എൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്ന് പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഞാൻ പി എഫ് ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു നമ്പർ വെച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൈസ അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ പണം പിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുകയും അത് അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ റീജിയണൽ പി എഫ് ഓഫീസിൽ പോയി പി എഫ് കമ്മീഷണർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇത്ര രൂപ പിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വേണ്ട ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പെൻഷൻ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ പെൻഷൻ എമൗണ്ട് അത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ അതിന് ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം പി എഫ് ഓഫീസ് ഇ പി എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് അവർ വീണ്ടും ഹൈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹർജി കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച പെൻഷനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതിന് പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കാ
കമൻറ്റുകൾ ഇടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസുമായി പുതിയ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരും അതുവരെ താങ്ക് യു